Hi friends, hi everyone. Welcome to our channel BA Civil Engineer. Uh, in this video, we are going to know about understanding of PWD code. Means uh, that is nothing but departmental test code. So this video is exclusive for all our engineering assistants. Mainly uh, as part of the departmental test uh, special video series, I am giving you these videos. So hope these videos will be useful for you everyone. Uh, let us go into the video. Friends, this video is uh, departmental code law. Some of chapter two lo ni, uh, C section jo no? C section and de, administrative approval and technical sanction. So, mano either na work start just na plu. Then, the amount then estimated cost and the probable cost of the work and the what is the administrative approval and the technical sanction these calls and the commencement chase in the work and the proper orders these call a proper orders in the administrative approval and technical sanction and Japan so first para 99 juice net like the in the Roman game chip naru Era 99 law for every work proposed to be carried out except uh, petty works and repairs the cost of which does not exceed 2500 a detailed estimate must be prepared so petty constructions uh, which does not exceed 2500 alan to kakunda and the kind of equal not detailed estimate under the prepare chali compulsory pwd engineers Detail estimate and prepare chale. for the sanction of competent authority and a concerned higher official ninchi mano sanction this code and cost and detailed estimate and prepare jesi the ninchi mano sanction and this call this sanction is known as technical sanction to the estimate and a uh, okay detailed estimate prepare jesi up to gana come now sanction permission or sanction uh, approval gana come on a this could day our type of sanction name on a technical sanction uh, of that estimate and jep under and the ekada manak chepper kada administrative approval and technical sanction and so technical sanction ain't another define jesser ekada so uh, a detailed estimate must be prepared by pwd for sanction of competent authority and a concerned authority ninchi sanction these code on goso manu mundaga detailed estimate another prepare jali a detailed estimate in prepare jay done manu yon down and a technical sanction and jep and down except where definite uh, Provision is made in the in this code to the contrary. So, in the con exceptional cases, in the definite provision is made to this code to the contrary. Only an administrative approval of the work which is in effect uh, an order to the PWD to execute a certain specified work for the department as stated. So, in the special cases law uh, by any other department of government and a sanction accorded and a sanction itself. This department, government department, sanction is done. Work is execute in all cases. We have a technical sanction. We have considered the code. We have a GO number 50 PWD code as per 1966. Okay. So, that is clear. Next, we have a 100 log. Uh, it is the waste of public money. To prepare detailed estimate, detailed plan and estimate for schemes for which provision of funds is unlikely to be made. Uh, and for this reason, in compelling with request from other departments for approximate estimate and preliminary plans for the purpose of administrative approval, only sketch plans and statements of probable cost uh, on based on the cubic feet or plinth area should be furnished by the PWD. So, ante in the Kunni cases law, Mano e detail estimate lo, detail plans, detail estimate lo prepare jesi, Dandwara Mano, Yenjas town, even prepare jesi, estimated cost under the detail estimate under the prepare jesi, Adi further technical sanction ki, than ki pumpista. So, e process on the goda waste of money and jepi chapter in the go if the funds available for that project is very, very 
లెస్ అంటే ఫండ్స్ అలకేషన్ లేదు అన్నప్పుడు ఇలాంటివి చేయకూడదు చేయాల్సి వస్తే మాత్రం ఇఫ్ ఎనీ ప్రెజర్ ఈజ్ దేర్ దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ ఆన్ బేస్ ఆఫ్ ద ప్రాబబుల్ కాస్ట్ అంటే డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్ కాకుండా రఫ్ ఎస్టిమేట్ అన్నది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ ద క్యూబిక్ ఫీట్ ఆర్ పిన్ తేరియా రేట్ పిన్ తేరియా రేట్ని బట్టి కానీ క్యూబిక్ ఫీట్ రేట్ని బట్టి కానీ మార్కెట్లో నడుస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం ప్రాబబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎంత అన్నది మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకుని అది ఇస్తే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ నాట్ వన్ ద ఎస్టిమేట్స్ విచ్ ఆర్ సబ్మిటెడ్ టు గవర్నమెంట్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ ఆర్ టు బి శాంక్షన్ బై కాంపిటెంట్ అథారిటీస్ షుడ్ గివ్ ద అప్రాక్సిమేట్ ఫైనాన్షియల్ బ్రేకప్ ఆఫ్ ద కాంపనెంట్ పార్ట్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ షెల్ మెన్షన్ ద ఫైనాన్షియల్ బ్రేకప్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపనెంట్ పార్ట్స్ సో టు ఎన్షూర్ దట్ అమౌంట్స్ ఆర్ నాట్ స్పెండ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ ఫర్ ద కాంపనెంట్ పార్ట్స్ బియాండ్ ద పర్మిజిబుల్ లిమిట్ సో ఇక్కడేంటి ఎస్టిమేట్స్ విచ్ ఆర్ సబ్మిటెడ్ టు గవర్నమెంట్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ కోసం గవర్నమెంట్కి ఏవైతే అప్లై చేస్తారో ఫర్ శాంక్షనింగ్ బై ద కాంపిటెంట్ అథారిటీస్ హయ్యర్ అథారిటీస్ నుంచి శాంక్షన్ కోసం అప్లై చేస్తాము సో అప్పుడు దే షుడ్ గివ్ ద అప్రాక్సిమేట్ ఫైనాన్షియల్ బ్రేకప్ అంటే ఏ కాంపనెంట్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లింత్ భీమ్ వరకు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అలాగే మళ్ళీ సూపర్ స్ట్రక్చర్ వరకు లేకపోతే రూఫ్ లెవెల్ ఇంటర్ లెవెల్ వరకు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ అలాగే మళ్ళీ రూఫ్ లెవెల్కి వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ సో ఈ విధంగా ఫైనాన్షియల్ బ్రేకప్ ఫర్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అన్నది ఇవ్వాలి సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి విత్ ఇన్ ద పర్మిజిబుల్ లిమిట్ విత్ ఇన్ ద వితౌట్ బియాండ్ ద లిమిట్ వెళ్ళిపోకుండా విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ లిమిట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేలాగా ఫీజిబిలిటీ ఉంటుంది ఇఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ బ్రేకప్ ఫైనాన్షియల్ బ్రేకప్ అంటే ఏ కాంపనెంట్కి ఎంత ప్రైస్ అన్నది మనం స్ప్లిట్ చేసినట్లయితే ఓవరాల్ కాస్ట్లా కాకుండా then we'll be limiting that uh, expenditure over expenditure avakonda limiting cheyagalu cheyali ani cheppi cheptunna code so adi kuda manaki as per para 417 of appw d code departmental code uh, prakaram para 417 prakaram ee vidhanga cheyalani cheppi chep next uh, 102 para 102 on receipt of administrative approval to works consisting uh, costing below 50000 the pwd should prepare detailed estimates and plans and after the professional authorities are satisfied that the proposals are structurally sound and countersign of the head of the department or local head of the department applied for execution of work should be obtained to plans and estimates in token of approval for technical sanction should be then accorded so identity administrative approval to works costing below 50000 so cost of work less than 50000 on the cases law అలాంటి కేసెస్లో మనం డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్ ప్లాన్ అన్నవి కూడా మనం కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి టు సాటిస్ఫై దట్ ప్రపోజల్స్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ సౌండ్ అండ్ కౌంటర్ సైన్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ లోకల్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ హూ అప్లైడ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ షుడ్ బి అప్టైండ్ టు ప్లాన్స్ అండ్ ఎస్టిమేట్స్ ఇన్ టోకెన్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఫర్ టెక్నికల్ శాంక్షన్ అంటే టెక్నికల్ శాంక్షన్ అన్నది ఉండకుండా వర్క్స్ అవి చేయకూడదు కాబట్టి ఆ టెక్నికల్ శాంక్షన్ ఉంది అని అనిపించుకోవడం కోసం మనం కౌంటర్ సైన్స్ అవి చేయించుకోవాలి అవసరం అయితే అలాంటి కేసెస్లో నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వర్క్స్ కన్సిస్ కాస్టింగ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అండ్ అబో సో ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ కేస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అందుకనే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంది అలాంటి కేసెస్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ ఈజ్ అప్టైన్ టు ఎనీ సచ్ బిల్డింగ్ స్కీమ్ డీటెయిల్ ప్లాన్స్ అండ్ ఎస్టిమేట్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ విత్ లంసమ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ సో ఒక డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ సో అలాంటి హయ్యర్ కాస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అందుకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఒక డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని అందులో ఇంక్లూడింగ్ ద లంసమ్ ఛార్జెస్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ అవన్నీ కూడా క్లబ్ 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 చేసుకుని మొత్తం అన్నీ కూడా కలిపి ఓవరాల్గా మనకు ఎంత అవుతుంది అన్నది మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి and the detailed plans are ready in rough shape of consulting architect to government should consult the head of department who should in his turn obtain the advice of the advice of and circulate the plans to experienced officer of his department 
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదేంటంటే హైరార్కీ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు వన్స్ అలాగ ప్లాన్స్ అవి ఇచ్చిన తర్వాత డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ ప్రిపేర్ చేసి ప్లాన్స్ అవి ఇచ్చిన తర్వాత సో హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేయాలి ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్కి ఇది అసైన్ చేయాలి సీనియర్ ఆఫీసర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్పి వెరిఫై చేయమని చెప్పి ఆయనకి అసైన్ చేయాలి కన్సిడర్ స్పెషల్లీ యాజ్ ఎ పాయింట్స్ యాజ్ ఎ లేఅవుట్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఆన్ ద సైడ్ అండ్ ఐ ఆన్ శానిటేషన్ వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ సప్లై అండ్ సోటబిలిటీ అండ్ ఎకానమీ ఆఫ్ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ సో విత్ ఇన్ ద లిమిటెడ్ కాస్ట్లో అన్ని ఫీజిబిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసేలాగా అక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ సాటిస్ఫై చేసేలాగా చూసుకోవాలి కన్సల్టింగ్ ఆర్టెక్ టు గవర్నమెంట్ షుడ్ అసర్టైన్ ద ఎగ్జాక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ద ఫ్రమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఇన్కార్పొరేట్ దెమ్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ ప్లాన్స్ విచ్ ఆర్ దెన్ టు బి కౌంటర్ సైండ్ సచ్ అప్రూవల్ ప్లాన్స్ కౌంటర్ సైండ్ బై హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ బి బి ఆల్టర్డ్ ఓకే సో ఇప్పుడు కన్సల్టింగ్ ఆర్టిక్ ఎవరైతే ఉంటారో గవర్నమెంట్కి వాళ్ళు అసెప్టైన్ చేసి ఇచ్చిన డ్రాయింగ్స్ని మళ్ళీ ప్రాపర్ ఎడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అన్నీ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రొక్యూర్ చేసిన తర్వాత పొట్రే చేసిన తర్వాత విచ్ ఆర్ దెన్ కౌంటర్ సైన్డ్ సో దాని మీద మళ్ళీ ఈ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ చేత అలాగే కన్సల్టింగ్ ఆర్టిటెక్ట్ చేత కౌంటర్ సైన్ చేయించాలి సో వన్స్ ఈ కౌంటర్ సైన్ అయిపోయింది అంటే ఆ అప్రూవ్డ్ ప్లాన్స్ని ఎవరో కూడా మాడిఫై చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ప్లాన్స్ హ్యావ్ బిన్ కౌంటర్ సైన్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ షుడ్ ఇమీడియట్లీ ప్రొసీడ్ టు అప్టైన్ టెక్నికల్ శాంక్షన్ కమ్యూనికేటింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాపీస్ ఆఫ్ ద సర్టిఫైడ్ ప్లాన్స్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విచ్ శానిటరీ ఇంజనీర్ హ్యాస్ టు బి కన్సల్టెడ్ టు శానిటరీ ఆల్సో బి ఫర్దర్ గైడెన్స్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ప్లాన్స్ అండ్ ఎస్టిమేట్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ శానిటరీ ఇన్స్టలేషన్స్ సో కొన్ని కేసెస్లో అవే కాకుండా శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్కి ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుందో కూడా ఆ ఇంజనీర్స్ని కన్సల్ట్ చేసి అవి కూడా క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా మెజర్మెంట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఓకే ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్డ్ టెక్నికల్ ఎస్టిమేట్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ కాస్ట్ విల్ ఎక్సీడ్ ద అమౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ అప్రూవ్డ్ బై మోర్ దాన్ ద లిమిట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఫర్ శాంక్షనింగ్ టెక్నికల్ ఎక్స్ ఎస్టిమేట్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ మస్ట్ బి అప్టైన్ బిఫోర్ ద టెక్నికల్ శాంక్షన్ సిటీ టు అప్టైన్ రివైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ సో ఇందా చెప్పిన కేసులో చెప్పాం కదా రివైజ్డ్ అప్రూవల్ తీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి బిఫోర్ కన్సల్ట్ ఇచ్చే ముందు సో అలాంటివి చేసినప్పుడు చీఫ్ ఇంజనీర్ కూడా అవి వెరిఫై చేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి అదే చెప్తుంది ఇక్కడ కోడ్ ఓకే సో అప్టైన్ రివైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ద నెసిటీ టు అప్టైన్ రివైజ్డ్ టెక్నికల్ ఎస్టిమేట్ హ్యాజ్ ఇండికేటెడ్ అండ్ పారా టూ వన్ ఫోర్ ఆఫ్ ఏపీ పీడబ్ల్యూడి కోడ్ ద కంపారిజన్ షుడ్ బి విత్ ద ఒరిజినల్ టెక్నికల్ స్టాండింగ్ ఓన్లీ అంటే టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒరిజినల్ టెక్నికల్ స్టాండింగ్ దాని ప్రకారం మనం కంపేర్ చేసుకుని ఓకేనా కాదా అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి వెరిఫై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ నాట్ త్రీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సివిల్ వర్క్స్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ సివిల్ సివిల్ వర్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ పేర అంటే ద ఎస్టిమేట్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ బై దెమ్ ఇన్ ఫార్మ్స్ అడాప్టెడ్ ఇన్ పీడబ్ల్యూ టుగెదర్ విత్ ఇన్ ద ప్లాన్స్ వేర్ నెసెసరీ అండ్ నెసెసరీ టెక్నికల్ శాంక్షన్ ఆఫ్ షుడ్ బి అప్టైన్ స్టాండర్డ్ డిజైన్ షుడ్ బి అడాప్టెడ్ విత్ సచ్ మాడిఫికేషన్స్ యాజ్ లోకల్ ఆర్ అదర్ సర్కమ్స్టాన్స్ మే బీ నెసెసియేట్ సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ సివిల్ ఆఫీసర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద ఎస్టిమేట్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ బై దెమ్ ఇన్ ఫార్మ్స్ అడాప్టెడ్ బై పీడబ్ల్యూడి అంటే ముందు కేసులో మనం చెప్పుకున్నాం కదా డిస్బ్యూజర్స్ పబ్లిక్ డిస్బ్యూజర్స్ ఉంటారని చెప్పి పీడబ్ల్యూడి డిస్బ్యూజ్ అంటే ఇన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీడబ్ల్యూడి అదర్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పీడబ్ల్యూడి సో అలాంటి కేసెస్లో కూడా ఏంటి అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ టెక్నికల్ శాంక్షన్ తీసుకోవడం కోసం ఎస్టిమేట్ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ బై దెమ్ ఇన్ ఫార్మ్స్ అడాప్టెడ్ బై పీడబ్ల్యూడి